gue Edwin. Sudah lima tahun bekerja di IT BCA. Oke, Pak. Gue bekerja di lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Gue percaya kalau ide besar teknologi adalah untuk mempermudah hidup manusia, persis seperti yang ada di IT BCA. Pak. Ini Maya. Dulu, gue sama Maya masuk lewat program magang yang sama. Lewat program magangnya, BCA selalu membuka diri untuk menemukan bakat-bakat baru. Persis seperti dua orang yang akan bertemu gua pagi ini. Selain Maya, gua juga berteman baik dengan dua orang ini. Ya benar. Sorry gua telat. Gak apa-apa. Ya, gua tuh begadang. Kok kayak tidurnya baru jam 2 gitu. Sorry ya bikin nunggu. Aduh. Karamel macchiato. Pakai whipped cream, extra shot, khusus buat yang lagi sekadar. Hmm, perhatian banget sih lo, thank you. Sama-sama. Eh, ini kita mau langsung jalan ke rumah yang butiknya apa gimana? Yuk, udah jam segini nih. Uh, takutnya macet. Ya udah kita langsung jalan aja ya. Yuk, boleh. Uh, 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 gue tadi ada ngeluar sesuatu gak sih? Gak ada. Eh, kita tuh jadi makan siang terus sama aja. Gak sih? Oh, jadi dong. Walau beda divisi, ada banyak hal yang sering kami lakuin bersama. Halo, Wijaya. Saya Edwin. Halo, Mas Wijaya. Hai, Tia. Nanti saya yang akan bantu kalian selama kalian magang di sini. Langsung kita ke atas, biar saya kenalkan dengan yang lain. Silakan, silakan. Ini dia ruangan kita di sini nih. Nah ini isinya semuanya anak IT. <laughs> gua kenalin sama Maya nanti. Wih lu gua setegang gitu santai. Di IT BCA, kenyamanan dan kemudahan nasabah adalah prioritas utama. Itu sebabnya inovasi tidak pernah berhenti dilakukan. Teman-teman, kenalin ini Tia, ini Wijaya. Halo. Hai. Mereka baru magang hari ini. Halo. Uh, ini Maya. Halo Maya. Ya. Nanti gue sama Maya ya. yang bantu-bantu kalian lah. Iya, jadi kalau misalnya mau nanya-nanya atau diskusi ke gue sama Edwin aja sampai Siap. Bantu. Siap. Duduk, duduk. Sejak awal Siap. ini adalah pekerjaan duduk, duduk. impian gue. Tempat di mana teknologi dipakai untuk menjawab kebutuhan semua orang. Ini breakout room. Biasanya kita kalau mau brainstorming santai di sini. Mau ngopi-ngopi boleh ngopi nggak? Hmm, nggak ngopi. Enggak. Kamu ngopi? Kebetulan. Nah ini dia nih. Ini Richard's room. Hai. Jadi kalau kita penat suntuk di ruangan ya bisa kesini. Jadi kalau udah oke okay lagi balik kerja lagi. By the way kita di sini flexi time jadi bisa kita masuk agak siangan. Cuma tetap harus 8 jam dan harus izin dulu. Gitu. Siap. Semangat. Halo Ibu. Halo Ika. Akhirnya kita ketemu. Iya. Saya Raihan. Saya Tika. Saya Karin, Bu. Mbak Karin, silakan silakan. Iya. Mari, mari. Jadi seperti itu, Bu. Maka dari itu kami ingin menawarkan solusi kredit karena kami sangat percaya usaha Ibu Tika bisa berkembang lebih lagi. Betul sekali, Bu. Karena kami juga melihat Usaha Ibu Tika ini sangat berpotensi dan bagus sekali ke depannya, Bu. Betul. Dan dengan tambahan solusi kredit ini, kami rasa bisa sangat membantu perkembangan usaha Ibu. Ya, ya. Sebenarnya, saya juga sudah punya rencana untuk mengembangkan usaha ini. Tapi saya kepikiran sama Rara. Rara itu anaknya hebat. Dia terampil dan kreatif. Saya sama sekali nggak meragukan kemampuan Rara untuk melanjutkan usaha ini. Tapi saya takut banyak orang yang nggak jujur yang akan memanfaatkan situasi Rara. Apalagi ini kan menyangkut 
transaksi dan keuangannya. Hmm. Um, mungkin ada yang bisa kami bantu, Bu? Iya, ada yang bisa kami bantu. Apa gitu, Bu? Ada nggak ya cara yang bisa memudahkan proses transaksi untuk situasi seperti Rara? Ibu Tika, sekali lagi um, kami mengucapkan terima kasih atas uh, jamuan hangatnya. Lagi, untuk waktunya Mas, juga, Bu. Mas, Mbak. <laughs> eh, nanti kalau misalnya udah ada kabar, kita balik lagi. Ma, ya. tunggu sebentar. Pak, ini uh, Rara mau kasih gantungan kunci ke kakak-kakaknya. <laughs> Mumpung Rara masih ingat, nanti kakak-kakaknya keburu pulang. Rara, ini oh. bagus banget. Kamu bikin <laughs> sendiri. Iya, Rara biasa. Kalau ada tamu kesini, Rara kasih gantungan kunci bikinan Rara. Ya udah kita pamit aja. Ya, ya, ya oke. Okay. Rara pamit ya, Bu. Ya, ya Bu. Sekali lagi terima kasih ya. ya. Permisi. Permisi. Ya. Akhirnya dicobain racikan ngasal gue. Gak apa-apa. Gak bohong. Beneran enak apa enggak? Bener-bener. Gulanya tuh pas. Eh. Ya. Tadi gue mampir toko roti dekat sekolah tau. Masih suka kan lo? Gila. Masih inget aja sih. Ya emang dari dulu gak berubah kan. Oh, mereka kan satu sekolah ya? Hmm. Iya, iya, iya. lo lagi, lo lagi. Eh, pertanda kali. Han? Han? Hmm? Tadi abis dari mana? Oh, gue tadi sama Karin Kita tuh... Kita tuh tadi abis ketemu Nasabah. Uh-uh. Ya salah oh. mau nawarin kredit. Hmm. Nasabah kita tuh jadi namanya Butika. Dan ini punya usaha. Kerajinan gitu lah ya, ya kan? Dan bagus banget gitu. Sebenarnya prospeknya Bang. bagus, cuma buat kita kayak punya pikiran ya, ya. ya. Nah okay. tapi memang pertimbangannya dia adalah, dia punya anak namanya Rara dan punya gangguan penglihatan. Nah dia tuh okay. bingung di satu sisi dia pengen gedein e, bisnisnya, di sisi lain kalau nanti bisnisnya besar dia takut e, apa banyak orang yang ya, manfaatin, manfaatin situasi, situasi gitu kayak gitu-gitu. Jadi hmm. ya gitu deh. Iya, iya, iya. Uh, Mai, ya. kalau kita bikin aplikasi yang bisa manage kekhawatirannya Butika, hmm? artinya kita bisa nolong situasi banyak orang kayak Rara loh. Paham, paham. Nggak soalnya gini, di luar sana bukan cuma Butika aja kan situasinya seperti itu gitu yeah. kan. Kalau misalnya kita bisa nyokong mereka gitu dengan situasi yang mereka punya ya kenapa enggak gitu kan maksudnya? Iya, iya, iya. Ajuin lah. Besok langsung dibawa ke scrum meeting aja. Iya. Yeah. Mantap. Oke okay lah. <laughs> Sangat ambisius ya <laughs> Itu enaknya punya teman anak yeah, IT. langsung nemuin cara ya. Hmm. <laughs> oh, itu enaknya punya teman anak AOI. Ketemu orang. orang. Oh, <laughs> yang galak. Oke. Saya rasa pembahasan backlog kita hari ini selesai sampai di sini. Mungkin dari teman-teman ada ide untuk backlog yang baru? Uh, kita ada ide untuk bikin ini sih, Kak. Aplikasi transaksi buat Unanetra. Mm-hmm. Kalau saya rasa sih pengembangan aplikasi transaksi buat Unanetra ini akan bermanfaat banget buat nasabah. Ya jadi dengan gini nasabah akan lebih mudah melakukan transaksi. Iya, yeah, terus udah gitu maksudnya harapan kedepannya juga bisa lebih inklusif gitu loh, Kak. Bagus. Bagus idenya. Bisa kita coba dulu? Tidak. Tiga. Oke. Okay. Oh, jadi lu tuh pernah punya teman tunan ya, Trawi? Iya. Sebenarnya gue pengen banget deh ikut partisipasi dalam proyek ini. Ya udah lu join aja nggak sih? Mbak Maya sama Mas Edwin pasti happy sih kalau lo mau bantu. Mbak Maya. Mas Edwin, uh, gue sama Tia, kita mau banget ikut partisipasi nge-develop buat aplikasi Tuna Netra. Wih. Ya harus dong. Gue seneng nih yang inisiatif ini. Kan kita emang butuh orang buat nge-develop itu kan? Lagian nanti kalau misalnya ada ide atau saran, udah langsung share aja. Gak usah sungkan-sungkan. Kan kita setia. Kita aku gitu lah. Ya, kita, ya. Ya, ya. Mas Edwin. Ya. Makasih ya Mbak Mas. Makasih Mas. 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 Jadi zaman dulu
Ini apa prototipe-nya? <coughs> oh, oke. Okay. Ini aplikasi yang baru ya, Kak? Yang ya. baru ya. Masih prototipe sih. Kayak oh, gini. Oke. Okay. Uh, tapi yang ini, Ra. Ah, uh, oke. Okay. Makasih ya, Kakak-kakak. Udah buat ini ini. Sama dong. <laughs> Tapi, um, aplikasi ini udah dicoba ke yang lain juga belum ya? Belum sih. Oh, soalnya, tadi pas Rara coba, hmm? agak kesulitan. Hmm. Oke, okay. uh-huh. kenapa tuh? Jadi, uh, uh, atau boleh nggak Kak, uh, Rara pakai aplikasi yang udah ada aja? Uh, 